வணக்கம் நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் இந்திய தேசிய இயக்கம் இந்த டாப்பிக்கு கீழே இருபத்தஞ்சி கொஷின் பார்க்க போகிறோம் முதல் கேள்வி இந்தியாவின் விசுவாசத்தின் விலை இந்தியாவின் விடுதலை என கூறியவர் யார்னா அனிபேஷன் அம்மையார் இந்தியாவின் விசுவாசத்தின் விலை இந்தியாவின் விடுதலை என கூறியவர் அனிபேஷன் அம்மையார் ரெண்டாவது கேள்வி மாண்டேகு சமஸ்போர்ட் சீர்திருத்த அறிக்கை குறித்து சரியான கூற்று என்னென்னா மாண்டேகு சமஸ்போர்ட் சீர்திருத்தம் அந்த நடைமுறைப்படுத்தப்பட்ட போது தான் மாகாணங்களில் இரட்டை ஆட்சி முறை அறிமுகப்படுத்தினாங்க மற்ற எல்லா கூட்டம் தவிர மாகாணங்களில் இரட்டை ஆட்சி முறை அறிமுகம் செய்யப்பட்டது மாண்டேகு சமஸ்போர்ட் சீர்திருத்த சட்டத்தின் மூலியமா ஓகே மூணாவது கேள்வி உருது மொழியில் கதர் என்பதன் பொருள் என்னன்னா கிளர்ச்சி உருது மொழியில் கதர் என்பதன் பொருள் கிளர்ச்சி அனிபேஷன் நான்காவது கல்வி அனிபேஷன் அம்மையார் இந்தியா வந்த ஆண்டு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூற்றி மூணு அனிபேஷன் அம்மையார் இந்தியா வந்த ஆண்டு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூற்றி மூணு இந்து முஸ்லீம் ஒற்றுமையின் தூதர் என அழைக்கப்பட்டவர் யார்னா முகமது அலி ஜின்னா இப்போ முகமது அலி ஜின்னாவை இந்து முஸ்லீம் ஒற்றுமையின் தூதர்னு சொன்னது யார்னா அனிபேஷன் அம்மையார் ஆறாவது கேள்வி கீழ்கண்டவற்றில் தவறானதை தேர்ந்தெடு ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல்கலைக்கழக குழு தலைமை இறாலி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இது தவறு இதில் என்ன சரினா இயர் தப்பாக கொடுத்துருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ரெண்டில் தான் பல்கலைக்கழக குழு ராலய தலைமையில் உருவாக்கியிருப்பாங்க மீதி சரியாக இருக்கிறதையும் பார்த்துருவோம் ரூபாய் நோட்டுகள் சட்டம் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்பது இந்த சட்டங்கள் நாளுமே பார்த்தீங்கன்னா யாரோட காலத்தில் கொண்டு வரப்பட்டதுன்னா கர்சன் பிரபு அவரோட ஆட்சி காலத்தில் தான் கொண்டு வரப்பட்டது ரூபாய் நோட்டுகள் சட்டம் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்பது காவல்துறை குழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இரண்டு பல்கலைக்கழக குழு ராலே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இரண்டு கூட்டுறவு கடன் சங்கங்கள் சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாலு ஏழாவது கேள்வி வங்க பிரிவினைக்கான ரிஸ்லி அறிக்கை கர்சன் பிரபு வெளியிட்ட ஆண்டு வங்க பிரிவினை கொண்டு வருவதற்கு வந்து முக்கியமான காரணம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிஸ்லி அறிக்கை தான் இது வெளியிடப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மூணு ரிஸ்லி அறிக்கையை வந்து எதன் அடிப்படையில் கொண்டு வந்திருப்பாங்கன்னா வங்க பகுதியில் இருந்த ஐரோப்பிய வணிகர்கள் வந்து கர்சன் பிரபு கிட்ட கோரிக்கை வைப்பாங்க அவங்களுக்கு வந்து செப்பரேட்டாக ஒரு வணிகத்தளம் வேணும்னு அதன் மூலியமாக தான் அவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா ரிஸ்லி அறிக்கையை வந்து கர்சன் பிரபு அடிப்படையை வச்சு வெளியிட்டிருப்பார் எட்டாவது கேள்வி பிரித்தாளும் கொள்கைக்கு முதல் தர முன் உதாரணம் வங்க பிரிவினை என கூறியவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆர்பி குரோனின் ஆங்கிலேயரின் பிரித்தாளும் கொள்கைக்கு முதல் தர முன் உதாரணம் வங்க பிரிவினை என கூறியவர் ஆர்பி கிரோனி இது இன்னொன்று யாருனா மார்லின் ப்ரோப் ஒரு டைலாக் சொல்லியிருப்பார் வங்க பிரிவினை வந்து முடிந்த முடிவு அப்படின்னு சொன்னவர் வந்து மார்லின் பிரபு அடுத்து ஒன்பதாவது கேள்வி லக்னோ ஒப்பந்தம் கீழ்கண்ட யாருக்கு இடையே நான் ஏற்பட்டது ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காங்கிரஸ் மற்றும் முஸ்லீம் லீக் இந்த இரண்டு கட்சிக்கிடையே தான் லக்னோ ஒப்பந்தம் நடைபெற்றிருக்கும் பத்தாவது கேள்வி இந்தியர்களை பொய் கூறுபவர்கள் தகுதியற்றவர்கள் என கூறியவர் யாருனா கர்சன் பிரபு கர்சன் பிரபு எந்த வருஷம் அரச பிரதிநிதிய பதவியேற்றுக்கு வரணும் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அந்த வருஷம் அடுத்து வங்க பிரிவினை பதினோராவது கொஷின் வங்க பிரிவினை நடைமுறைக்கு வந்த நாள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சு அக்டோபர் பதினாறு இதே வங்க பிரிவினை வந்து இப்போ ஒரு சட்டம் கொண்டு வரவங்கன்னா அதை ஃபஸ்ட்டு அங்கீகரிப்பாங்க அடுத்து நடைமுறைப்படுத்துவாங்க வங்க பிரிவினைக்கான சட்டத்தை வந்து எப்போ அங்கீகரிச்சிருப்பாங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐந்து ஜூலை பத்தொம்பதில் அங்கீகரிச்சிருப்பாங்க நடைமுறை வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சு அக்டோபர் பதினாறு பன்னெண்டாவது கொஷின் தீவிரவாதிகளின் கோட்டை என அழைக்கப்பட்ட நகரம் புனே பதிமூணாவது கேள்வி 
சதீஷ் சந்திரவால் உருவாக்கப்பட்ட விடிவெளி கழகத்தின் நோக்கம் என்னென்னா வட்டார மொழியில் கல்வி அவங்களோட முக்கியமான விஷயமே இது தான் அப்போ விடிவெளி கழகத்தை உருவாக்குனது யாருன்னா சதீஷ் சந்திரவால் என்ன நோக்கம்னா வட்டார மொழியில் கல்வி பதினாலாவது கொஷின் சுயராஜ்யமே முக்கிய குறிக்கோள் அந்நிய பொருட்களுக்கு தடை ஆகிய தீர்மானங்கள் எங்கு நடைபெற்ற காங்கிரஸ் மாநாட்டில் கொண்டு வரப்பட்டது ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொல்கத்தா இந்த மாநாடு எந்த வருஷம் நடைபெற்றதுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறு காங்கிரஸ் மாநாட்டுக்கு தலைவர் யாருன்னா தாதாபாய் நவராஜி ஆக்சுவலி பார்த்தோன்னா தாதாபாய் நவராஜ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறில் தலைவராக பதவி ஏற்றுக்கலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறிலே சூரத் குழம்பு ஏற்பட்டிருக்கும் அதாவது மிதவாதிகள் தேசியவாதிகளுக்கான பிளவு ஏற்பட்டிருக்கும் தாதாபாய் நவராஜி பதவி ஏற்றுக்கிட்டதுனால தான் அது ஒரு வருஷம் தள்ளி போச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழில் சூரத் குழவு நடைபெற்றது ஆக்சுவலி சூரத் குழவுன்றது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழில் நடைபெற்றது ஆனால் தாதாபாய் நவராஜி கல்கத்தா மாநாட்டில் தலைவராக இல்லைன்னா கண்டிப்பாக கல்கத்தா மாநாட்டிலேயே அந்த பிளவு ஏற்பட்டிருக்கும் பதினஞ்சாவது கேள்வி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறில் முஸ்லீம் லீக் கட்சி கீழ்கண்ட யாருடைய தலைமையில் உருவாக்கப்பட்டது ஆன்சர் நவாப் சலிமுல்லா கான் ஆனால் இதோட முஸ்லீம் யூனியன் லீக் கட்சியோட நிரந்தர தலைவரை யாரை தேர்ந்தெடுத்துருப்பாங்கன்னா ஆஹா கான் அப்படின்றவர் தேர்ந்தெடுத்துருப்பாங்க முகமது அலி ஜின் அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு முஸ்லீம் லீக் கட்சியை வந்து முஸ்லீம் லீக் கட்சியில் ஜாயின் பண்ணியிருக்க மாட்டார் ஆனால் அதுக்கப்புறம் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதிமூணில் அந்த இயரில் தான் அவர் முஸ்லீம் லீக் கட்சியில் ஜாயின் பண்ணுவார் பதினாறாவது கேள்வி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழு சூரத் காங்கிரஸ் மாநாட்டின் போது தீவிர தேசியவாதிகள் தலைவராக கீழ்கண்ட யாருடைய பெயரை முன்மொழிந்தனர் ஆன்சர் லாலா லஜபதி ராய் பதினேழாவது கேள்வி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறு கல்கத்தாவில் நடைபெற்ற காங்கிரஸ் மாநாட்டிற்கு மாநாட்டிற்கு தலைமை தாங்கியவர் தாதாபாய் நவரோஜி முனையை பார்த்தோம் இவர் பதவியேற்றுக்கலாம் கண்டிப்பாக அந்த இடத்துல அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறு மாநாட்டிலேயே மிதவாதிகள் தேசியவாதிகள் இரண்டாக பிரிஞ்சிருப்பாங்க அடுத்து பதினெட்டாவது கேள்வி முகமது அலி ஜின்னா முஸ்லீம் லீகில் இணைந்த ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதிமூணு ஓகே பத்தொம்பதாவது கேள்வி இந்து முஸ்லீம் ஒற்றுமையின் இந்து முஸ்லீம் ஒற்றுமை கீழ்கண்ட எந்த காலத்தில் உச்சத்தை அடைந்ததுன்னா ஒத்துழையமை இயக்கம் இந்த பீரியட்லாம் இந்து முஸ்லீம் ஒற்றுமை வந்து உச்சக்கட்டத்தை எட்டியது ஓகே இருபதாவது கேள்வி கவர்னர் ஜெனரலின் நிர்வாக குழுவில் இடம்பெற்ற முதல் இந்தியர் யார் ஆன்சர் சத்யேந்திர சின்கா இதுவே நமக்கு பிரிட்டிஷ் பாராளுமன்றத்தில் மக்களவையில் வந்து முதல் உறுப்பினர் யாரும் தாதாபாய் நவரோஜி இருபத்தி ஆறாவது கேள்வி அனிபேஷன் அம்மையா பிறந்த ஊர் அயர்லாந்து அடுத்த கேள்வி இங்கிலாந்து பாராளுமன்றத்தில் மாண்டேகு செமஸ்போர்ட் அறிக்கை வெளியிடப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழு ஆகஸ்ட் இருபது இங்கிலாந்து பாராளுமன்றத்தில் மாண்டேகு செமஸ்போர்ட் அறிக்கை வெளியிடப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழு ஆகஸ்ட் இருபது இருபத்தி மூணாவது கேள்வி வங்க பிரிவினை எதிர்த்து தோன்றிய இயக்கம் எந்த ஆண்டு முடிவு பண்ணது நான் சார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்று வங்க பிரிவினை எதிர்த்து தோன்றிய இயக்கம் எதுனா சுதேசி இயக்கம் வங்க பிரிவினை முடிவு வந்ததுனால அந்த இயக்கமும் முடிவு கூறும் அடுத்த கேள்வி பொறுத்துக்க ஒத்துழையாமை இயக்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது வங்க பிரிவினை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சு லக்னோ இணைவு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறு சூரத் பிளைவு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழு கடைசி கொஷின் இருபத்தஞ்சி கூற்று சுதேசி இயக்கத்தின் போது மாணவர்கள் அதிக அளவில் பங்கேற்றனர் கூற்று இரண்டு தூத்துக்குடி டூ இலங்கை இடையே கப்பல் கம்பெனியை உருவாக்கியவர் வஉசி அவர்கள் இரண்டுமே சரியான கூற்று தான் அவர் இரண்டு கப்பலை உருவாக்கியிருப்பார் அந்த இரண்டு கப்பல் என்னென்னா 
ஸ்காலியா அடுத்து லாவோ ஓகே நன்றி